വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറം എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ സ്മിത ഇൻറ്റീരിയസിന് ഓണറും ഡിസൈനറും ആയ സ്മിത പ്രമോദാണ് സ്മിത എൻ്റെ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയുടെ ഡെക്കോർ മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക സിറ്റ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസസിനും സ്മിത ഇൻറ്റീരിയസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ മിനിയറും അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി റീഡിംഗ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ റീഡിംഗ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബെഡ് ഹെഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറി ബുക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വായിച്ച ശേഷം അവിടെ വെക്കാം അങ്ങനെ വന്ന് രണ്ടാമത് കുറച്ച് ക്യൂരിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ട പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമുക്കറിയാം പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈവൻ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കാം ചെറിയൊരു ഇപ്പൊ എം പി ത്രീ അതായത് ഇവരെ ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബെഡ് ഹെഡിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരുടെ മതി കളക്ഷൻ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇല്ലേ അവരുടെ കുറച്ച് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്കൊരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെഡിൻ്റെ ഹെഡിൽ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോസ് എപ്പോഴും മെമ്മറീസ് ആണ് അല്ലേ നല്ല ചെറിയ മൂ അപ്പം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമിൽ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ അവർ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏജ് വരെയുള്ള ഫോട്ടോസ് തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ബെഡിൽ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്കും കുറച്ച് നമ്മളുടെ കളക്ഷൻസ് മാറ്റാം ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം കാരണം വെച്ചാൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ലിവിംഗ് റൂമിൽ എപ്പോഴും ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് മുതൽ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുവാവ് ഉണ്ടായ ഫോട്ടോസ് വരെയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഹാപ്പി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ബെഡിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ് ഹെഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോ നമ്മൾ ആ കണ്ട മിക്കി മൗസിന്റെ ആ ഒരു അതിലൊക്കെ ബെഡ് ഹെഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബെഡ് ഹെഡ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിൽ അല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെറും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വാൾ ഹാങ്സിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് കോഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊടുക്കാം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് കോഡ്സ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല കോഡ്സും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡ് ആയി എഴുതി കുറച്ചും കൂടി ഗോൾഡൻ ഫ്രെയിമിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവൻ ഡോർ ഹാങ്ങിങ്സ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഡോർ ഹാങ്ങിങ്സ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതൊരു അതൊരു വോൾ വോൾ ഡെക്കോ പോലെ ഡോർ ഡെക്കോ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ടീ ടീനേജ് റൂം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ടീനേജ് റൂമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സും കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു ബെഡിന് പുറമെ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഒരു കോർണർ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ വിത്ത് ബോക്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോൾസ് അതുപോലെ അവർ ആക്സസറീസ് എല്ലാം ആയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കബോർഡ്സിൽ വെക്കാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് കുട്ടികൾ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും നമ്മൾ ഈ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം
ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇവരാണ് മീൻ ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും ആണെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാഷ് ആണ് നമുക്ക് കാരണം ആ ഇപ്പൊ മോന്റെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടീൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇയാള് വെറും കെ ജി ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ആ ഏജിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവള് വെറും കാർട്ടൂണിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന്റെ കേസും അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഫിലിം സ്റ്റാർസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാളുടെ കൂടി നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ എന്നെ നമ്മള് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വിസിറ്റ് വരാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തുമായി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അവരെ പല ഐഡിയകളും നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരുപാട് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് ആ കിഡ്സ് റൂം അങ്ങനത്തെ കിഡ്സ് റൂം ശരി പറഞ്ഞ പോലെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അത് ചെയ്ത് വരാൻ അവര് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവർക്ക് അല്ലെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി അപ്പൊ ആ ടീൻ റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് കോർണറിൽ ആ ബോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സോഫ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കളർഫുൾ കുഷ്യൻസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റൂം ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്മിത ഓക്കെ മെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന പാർവതിയാണ് അമിതവിൽ നിന്നും ലിവിംഗ് റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ഡൈനിങ് റൂം ഓക്കെ അതില് ഡീപ്പ് റെഡ് ചെറി കളേഡ് ഹാർഡ്വുഡ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ വാൾസ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ കേർട്ടൻസ് ഏത് കളർ ആണ് അതിൽ സൂട്ടബിൾ അതുപോലെ സോഫ ഏത് കളർ ആണ് അവിടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂം കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം കേർട്ടൻസ് ഓക്കെ ചെറിയ റെഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വാം ലൈറ്റും അതുപോലെ വൈറ്റ് ലൈറ്റും രണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കേർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓസ് ഒക്കെ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫ്ലോറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ബേജ് കളറിലോട്ട് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേജ് കം ആ വോളിന്റെ കളർ ഒലിവ് ഗ്രീൻ രണ്ടും കൂടി നന്നായി മാച്ച് ചെയ്യും ആ രണ്ട് കേർട്ടൻസ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കുഷ്യൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൾട്ടി കളർ കുഷ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി കളർ കുഷ്യൻ കവേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്താണോ സോഫയുടെ കളർ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഒരു കുഷ്യന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഷ്യൻ കവേഴ്സ് കസ്റ്റമേഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ല റെഡിമേഡ് മെനിക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്നും അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചൂസ് ചെയ്യായി വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ അങ്ങനെ പോവാം ലിവിംഗ് റൂം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൈനിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾസും ചെയ്യേഴ്സും ചെയ്യേഴ്സിന്റെ ഫാബ്രിക് നിങ്ങൾക്ക് സോഫയുടെ അതേ ഫാബ്രിക്സ് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈവൻ ടീ പോയിൽ കൊടുക്കുന്ന റണ്ണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കൊടുക്കുന്ന റണ്ണേഴ്സും ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതേ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓൾ ടുഗേദർ അപ്പൊ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയി തോന്നിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് പാർവതി ഇത് കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ബെഡ്റൂമിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബെഡ്റൂമിൽ കിട്ടിയാക്കിറ്റ്സ് ബെഡിന് ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മിക്കവാറും കോട്ടൺ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബേസിക്കലി കോട്ടൺ കോട്ടണിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകണം അത് ഏത് ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും കോട്ടൺ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ പ്രൈസ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഈവൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് വളരെ ക്യാച്ചിങ് അല്ലത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ചും കളർഫുൾ ആയിട്ട് മക്കളുടെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനേക്കാളും റോള് മിക്കവാറും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അമ്മയും കുറച്ചും കൂടി ബോണ്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി അമ്മയ്ക്ക് കൂടുന്നത് കാരണം അമ്മ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് അവർ മുഖത്ത് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാം ആ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ എന്താണോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ അവർ റൂമിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക്
black means uh, dark walnut and namaku kittunnundu ipo adil namaku provide cheyam idu namaku ariyam oru njan parnu oru normal teen room uh, accessories onnum adhigam ishtapadatha oru kutti kuttigalde choice <laughs> different alle maari maari verum avarude pashe adile bed il namaku oru space undu idu oru cheriya mini uh, shape ulla oru bed headum adu pole adinde wardrobes um എല്ലാം എല്ലാം അതിനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈവൻ ക്ലോത്ത് ഹാങ്ങർ വരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മളായിട്ട് ഒരേ യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് ഒരു ടീൻസ് റൂമിന്റെ ബെഡ് ഹെഡ് ആണ് ഇത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വോൾ ആർട്ട് ആണ് ഇത് ബേസിക്കലി വോൾ ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആണ് ബേസിക്കലി അവളുടെ ക്യൂരിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കളക്ഷൻസും ഒന്നിച്ച് ഇവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ വെക്കാൻ ഒരു ഒരു ബെഡ് ഹെഡ് ഇതൊരു ബെഡ് ഹെഡിലേക്ക് വന്ന ഒരു വോൾ ആർട്ട് ആണ് അത് മീൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ ആർട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇത് തന്നെ വോൾ തീം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ജങ്കി ആയിട്ട് തോന്നിക്കും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ള റൂമിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കാണിക്കുക കാരണം ഒരു ലോങ് വ്യൂ കിട്ടണം അതൊരു അതൊരു ഒരു കോണർ റൂമാണ് ബേസിക്കലി അത് അപ്പൊ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണത് ഇത് നമുക്കറിയാം ടോട്ട്ലെസ് റൂം ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫ് വൈറ്റില് ഈ ജിറാവ്സിന്റെ തീംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൻ ആയി കാണിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ സ്ഥിരം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഗെയിം പണ്ടേത്തെ ഹീറോ എന്ന് പറയാൻ സൂപ്പർ മാരിയോ അത് അതൊരു വോൾ ആർട്ട് ആണ് ഇത് ഒരു കോർണർ വോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ബെഡ് ഹെഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അതാണ് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുഷ്യൻസ് പില്ലോസ് ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വില്ലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വർക്ക് അത് ഇതിന് ചെറിയ രീതി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു വലിയ തീമായ കാരണം നമുക്ക് വില്ലകളിൽ കുറച്ച് ഭംഗി തോന്നിക്കും ലൈക്ക് ഇത് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ആണിത് ഇതും അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ വോൾ ആർട്ട് മീൻസ് തീം വോൾ തീം വോൾ തന്നെ പറയാം ഒരു കാർട്ടൂൺ ഫുള്ള് വരുന്നത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും സാധാരണ ക്ലയൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ത്രീ ബെഡ്സ് പറഞ്ഞു സ്പേസ് സേവിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള പോലെ വൈറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുത്ത് അതിന്റെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇതും ഫുൾ ഔട്ട് ബെഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരു മെയ്ഡ് മെയ്ഡിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മക്കളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വില്ലയിലാണെങ്കിൽ പോലും ത്രീ ബെഡ്റൂം അവർ യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റേ ബെഡ്റൂം കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ മാത്രമാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബെഡ്സ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് വോൾ ആർട്ട് അവർ പറയുന്ന ചില സജസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലയൻസിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വോൾ ആർട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് നമ്മളടുത്തുള്ള ആൽബംസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് അത് ചൂസ് ചെയ്യായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേജ് ഉണ്ടല്ലോ സ്മിത മിനീരിയസ് എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറെ വർക്ക്സ് അപ്ലോഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതില് ഇത് ഇത് നോക്കു ശരി ഇതൊരു ഇതൊരു കോർണർ ആണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഒരു കോമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി ടേബിൾ കം എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും ആ മോന് വേണ്ട എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും അവിടെ ഉണ്ട് ഇതും ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആണ് ബുക്ക് ഷെൽഫ് കം ഒരു ബെഡ് ഹെഡിന്റെ ഒരു ആർട്ട് ഒരു ഡിസൈനും അതെ അതെ ഒരു ഡിസൈനും പോലെ പോയി നമുക്ക് ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഇപ്പൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഫ്ലോർ നിന്ന് മാറ്റി വോൾ മൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വരച്ച് ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്ത് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ടീംസിന്റെ ആണ് ടീംസിന്റെ നമുക്ക് ബുക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് മീൻസ് വലിയ ഇതറിയാം നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ഫോർ ഇതൊരു വോൾ ആർട്ട് ആണ് സ്പൈഡർമാൻ ഇതൊരു തീം ബേസ്ഡ് വോൾ ആണ് ബട്ട് ഇത് ചെറുതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവന്റെ ബെഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ അതെ ഇത് നമുക്ക് അതെ തീം ബേസ്ഡ് വോൾ ആണത് ഹാഫ് ആണത് താഴെ മുഴുവൻ ബ്ലൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത് മുകളിൽ മാത്രം ഒരു വോൾ ആർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതും ഫുൾ റൂമിൽ നാല് പുറം നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈറ്റിൻ
ഡ്രസ്സിംഗ് എല്ലാ റിക്വയർമെന്റും ഇപ്പൊ ഡോർ തുറന്ന് ഡോർ തുറന്ന ഒരു പിക്ചർ ചിലപ്പോ അതില് ഇതൊരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആണ് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആണ് ഓക്കേ അപ്പൊ കബോർഡ്സിൽ തന്നെ അതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സറും ഈവൻ എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പണി ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കേ നൈസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ടേബിൾ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിൽ ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അതിലോട്ട് ഗേൾസ് യൂഷ്വലി പിങ്ക് വൈറ്റ് പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഈ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫുൾ സെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും വിത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും കസ്റ്റമേഡ് അതാണ് ഒരു അവർക്ക് പുറത്ത് കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതൊരു ബങ്ക് ബെഡ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ സോക്സ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഈവൻ ക്രയോൺസ് പെന്നുകൾ അതൊക്കെ ഇതൊരു കുഞ്ഞു ടോട്ടൽ റൂമിന്റെ ഒരു തീം വോൾ ആർട്ട് ഒരു സൺ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ട്രീ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഈവൻ മഷ്റൂംസ് റാബിറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇതിൽ വരും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇതൊരു ബിൽട്ടിൻ ആണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന് ബിൽട്ടിൻ ബിൽട്ടിൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബിൽട്ടിനായി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽട്ടിൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചുമരിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല 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 നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മിക്കവാറും ചില ക്ലൈന്റ്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിൽട്ടിനിലേക്ക് പോകുന്നത് ബിൽട്ടിൻ നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ദോഷവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇതാച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈക്ക് അപ്ലൈ മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു ബോയ്സ് ബെഡ് ആണെന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം അവരുടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് തീം അതുപോലെ ഇതൊരു ടീൻ റൂം ആണ് ഷീസ് എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വോൾ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോൾ പേപ്പർ കം സീബ്ര കണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അതിലൊരു സീബ്ര ഇത് കൊടുത്തു നമ്മള് ആൻഡ് വിൻഡോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതെ അതെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ലൈറ്റിങ്ങും നല്ലൊരു വാം ലൈറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് അത് അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈറ്റ്സും വിത്ത് ഇതൊരു ബോയ് ബെഡ്റൂം കം കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ പ്രിന്റർ എല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സർവീസുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കബോർഡ് ആണത് അതെ അതെ കബോർഡ് അടക്കം അതായത് അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഇതൊരു സ്ട്രൈപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ബാക്കില് സ്ട്രൈപ്പ് പെയിന്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതേ ക്യൂൾട്ട് കവറും അതേ ബെഡ് ഫ്രെയിമും കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ടേബിൾ കം എവറിങ് എ ടു സെറ്റ് അതിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു മിറർ അടക്കം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മിററും അതിന്റെ ഡ്രസ്സർ യൂണിറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കാർപ്പറ്റ്സും എല്ലാം ഈവൺ ചെയർസ് അനിമൽ അനിമൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ചെയർസ് അതെ ബേർഡ്സ് ആണ് അത് അതൊരു ടോയ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാം പക്ഷെ അത് എല്ലാം കൂടി ഓൾ ടുഗേദർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ആവുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് നമുക്കറിയാം പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഇത് രണ്ട് ബെഡ് ആണത് രണ്ട് ബെഡ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സീൽ ഇത് വില്ല ആണ് ഒരു കോർണർ കോർണർ റൂംസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്ലൈഡിംഗ് റൂം സ്ലൈഡിംഗ് റൂഫ് ഉള്ള റൂമുകളാണ് ഇതൊരു അതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് റൂഫ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ റൂം ഏത് രീതിയിൽ ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അങ്ങനെ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എന്റെ പേജിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചില പാരന്റ്സിന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവര് കളേഴ്സ് ഏതാണ് ഇഷ്ടം സ്റ്റോറേജ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ദുബായിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ടു ബി എച്ച് കെയിൽ നമ്മളെ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ റൂമിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു 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 കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റൂം വളരെ ഭംഗിയാക്കാം വിത്ത് സ്റ്റോറേജ